mí me gusta Paloma Mami, no es que me haya hecho como fanática para preparar esta entrevista, de verdad la encuentro una chica increíble con un talento impresionante que además nos está recibiendo aquí como en el patio de la casa de su tía donde además grabó su primer videoclip. Paloma Mami, sí. ¿cómo estás? Deja Bien. saludarte linda. ¿Y tú cómo estás? Sí. Estoy emocionada de conocerte. Ay no, verdad? mentira. Ah no, ay no, me gusta demasiado las uñas. Mira, es una paloma. Es una paloma, sí. miren, a ver. Llegando como de Miami de una sí, gira, ¿o no? Sí, una gira promocional. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo lo pasaste? Bien, súper bien. Muchas entrevistas. Fui a Nueva York, ahí nací y viví toda mi vida. Y también estuve en Miami mucho. ¿Y cómo fue llegar a Nueva York como paloma mami? No como... No, a un paso súper viola. Entonces, como llegar como si fuera paloma castillo aún. Oye, pero no solo paloma Dale. castillo, porque... ¿Tu imagen en Times Square? Sí, es impactante. Sí. Eso sí. fue. ¿Cómo fue eso? En verdad fue una sorpresa porque no me dijeron que iba a estar ahí. Y yo dije, pucha, no puedo ir porque pensé que tenía que estar en la cumbre. Ajá. Y me dijeron que lo posponieron y después me fui para Nueva York y me fui a ver en Times Square y estuve ahí literal dos días. Pero fue, fueron los dos días bellos porque me vi en, en el día, me vi en la noche, me vi en la tarde, <risa> todo, estaba ahí todo el día. Hace ocho meses que tú subiste tu video clip a YouTube. Una locura. Yo creo como todo ha pasado tan rápido, pero también súper mágico. Acá nació de verdad Paloma Mami, eh, después de que estuve en un concierto de Bad Bunny en Movistar, acá en Chile. Después de eso yo fui al estudio y dije, mira, voy a ser cantante, me voy a llamar Paloma Mami y... Y ahí se creó una Atari. Pero tú no tenías la canción no, hecha antes. No, no, no. La inventaste ahí en el, en el estudio. Sí, claro. Sí. Ah, pero ¿cómo? A ver, empieza, a ver, ¿Cómo sí. se hace eso? A ver, a mí era, lo primero que me vino era el coro. El, ¿Eh? Que era... You call, I don't, I don't pick up, I don't give up, I can't think it's... Eso es lo primero que me, que me vino a la mente. Y después de eso hiciste un videoclip. Sí, aquí. Que grabaste aquí, aquí, en este lugar. Sí. Ni siquiera mis amigas más cercanas sabían que estaba grabando, haciendo una canción. Después se lo mostré y ella como... ¿Qué estás haciendo una canción? ¿Qué te pasa? Y yo... Soy cantante. El primer día llegó como a mil y estaba tan feliz. Yo pensé que iba a tener diez. Estaba como... ¡Ay, tengo mil! Mil personas vieron mi video. Y ahora como millones, así. ¿Y por qué no hay que enamorarse de Paloma, de Paloma Mami? En amor, dice porque no hay que porque no hay que enamorarse de ti porque porque no soy not steady, no soy not steady. por eso todas las canciones se unen como que eres muy chica paloma para ser tan desencantada con el amor no 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 soy muy chica en la edad es solamente un número pero he tenido buena experiencia o mala experiencia es que nunca nunca he estado como en una cosa seria, nunca he tenido un pololo, nunca he tenido novio y como que desde chica era súper tomboy. Tomboy es como más, más, como, más sí. look masculino, claro. más eso. Algo así, más como masculino y siempre era como, eww, hombres, eww, amor, eww, siempre. Entonces como que me acostumbré a eso y aún soy así. Pero parece que con tus letras alejas a cualquiera igual, sí. así como que no quieres que nadie se acerque. Sí, exacto. Pero se acercan. Y sí, y... no me entienden, no escuchan. Ah, se está mucho. ¿Te jotean mucho? No, menos. ¿Y te jotean mucho por Instagram o...? Eh, no sé, que no veo mucho Instagram como los mensajes, pero sí me han, que, me, que me ha dado cuenta, algunas personas sí me han escrito por Instagram y sí me jotean. Pero es como todo el lado, ¿verdad? Mujeres. ¿no? Ya. Yeah. Yeah. ¿Eres un poco anti-hombre esta No, no, para nada, no. No, no, no. Mi mamá sí, no. ¿Viste? Sí, mamá. Que en la herida no lo No, yo no soy anti-hombre. Amo los hombres, amo las mujeres, amo todos. Como que soy muy open mind. ¿Y tú crees que uno se puede, una persona se puede enamorar de un hombre y de una mujer? Eh... Indistintamente que lo, el amor es lo, lo importante. Sí, yo creo. Sí, es ah. ah. ¿Quién dijo? No. ¿Quién ¿La dijo? tía cree que no? Bueno, vente para acá. Bueno. La gente le gusta lo que la gente le gusta, no sé. Yeah. Cosas suyas. ¿Pero tú nunca te has enamorado? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca me he enamorado. Entonces, para no, que no me pase eso. Es que tienes una coraza muy grande. ¿Qué es coraza? Coraza es una defensa, un Ah, escudo. sí, claro. Soy escorpión. Me dicen también? mucho. ¿Ah? <risa> Por eso me caíste tan bien. ¿Cómo te influyó Estados Unidos a ti? Eh, desde, no sé, desde el look, la referencia. Sí, influía mucho, mucho. Especialmente en Nueva York, porque... Nueva York es como una ciudad que tiene mucha, mucha vida urbana. ¿Iba y pintadita y todo en el colegio? Sí, es... iba pintadita, sí. Todos los, todas las mañanas me despertaba todas? a las 6 de la mañana, me maquillaba y estaba lista a las 8. Así, pero no sé qué estaba pensando. 
¿Cuánto tiempo trabajaste tú como chica, así, a los 14, a los 15, frente al espejo, así? Ah, mm, mm, mm. Ensayando tu gesto, más creando ducha, tu personaje. Más a ver, en la ¿cómo? ducha, cantando en la ducha, siempre bailando, pretendiendo que, que has ganado un Grammy en la ducha. Aún lo hago, aún lo hago. Con la, en la ducha, ducha teléfono. Muchas gracias, gracias, yo quiero decir gracias. No, porque tú, tú te has dicho, yo soy feminista. Yo no he dicho eso. ¿Cuándo sí, yo, yo escuché una entrevista tuya. Bueno, dices, o sea, siendo sí. mujer, yo sí. tengo que decir que soy feminista, soy mujer. ¿Todas ¿Cómo? las mujeres para ti tienen que ser feministas? O sea, hay un par de mujeres que no son, pero yo pienso que cuando eres mujer tienes que ser feminista. También los hombres también. En Chile no he visto tantos hombres que son feministas, como que le dan más miedo decirlo. Pero en Nueva York me encantaba que todos mis compañeros siempre, siempre eran feministas. Sí, pero todos son, que todos. ¿Tú querías venir a Chile? No, no quería venir a Chile. Yo quería quedarme allá, pero después, cuando me vine, lo amé al tiro. Como así, que me ¿eh? así, así, yo todo el tiempo pensando negativo, no, no quiero irme, no quiero irme. Y después llegué y lo amé, como que ahora no quiero irme, no quiero volver a Nueva York, quiero quedarme acá, para siempre. Cuando Maluma cantó tu canción y subió el video, sí. ¿cómo fue? Ay, fue, fue bacán, yo estaba como, Maluma, ¿qué pasa? <risa> ¿Conoces a la Miriam Hernández? Sí. ¿La conocí o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? No. ¿Cuál es ella? ¿Quién es? ¿Es chilena? ¿Es chilena? Ah, ya. Es chilena y también subió un video cantando sí. sus canciones. Sí. Sí, sí, sí. Me han dicho que me parezco a ella. ¿Te pareces a ella? Sí. Sí. ¿Tú crees? Mira, mira, mírala. Te está imitando, de hecho. Sí, qué linda. Cuando empecé, cuando empecé a cantar, dijeron, ¿te creí? Miriam mis nombres. ¿Quién es ella? Oye, el programa que yo conduzco junto a Julio César tiene panelistas que te mandaron una pregunta a cada uno. ¿Ya? Te las vamos a poner. Este es Toddy Sitchell. Hola Paloma, te quería preguntar si es que alguna vez hiciste o te hicieron bullying. Desde chica, en verdad, cuando me hacían bullying, yo nunca lo sentí como que fuera bullying. Nunca me afectó, entonces no creo que diría que me hicieron bullying. Pero siempre hay esa gente que te tira para abajo. Siempre. ¿Y ser latina en Nueva York en algún momento fue complicado? Sí, claro. Especialmente en mi colegio. Era, era como un por ciento latino en mi colegio. Era como ah. yo, mi hermana. La única razón por qué era difícil era mi nombre. Me costaba tanto decir mi nombre porque todos decían, ¿qué? ¿Cómo tu nombre? Dada? Entonces decían Palomba, Balinia, Pablo. Pablo, mira. Yo, Paloma, no es tan difícil. Ya, vamos a ir a la siguiente pregunta. De este Julio César. Hola Paloma, quiero saber cuál es el mayor lujo que te has dado después de la fama. Yo siempre compro muchas zapatillas, desde antes, pero siempre compraba. Estas son como, no sé cuánto cuestan, pero son medio baratas. Pero ahora que tengo un poco más de Lucas. <risa> eh, siempre compro zapatillas que son como de marca ahora, como Louis Vuitton, Gucci, un poco de, un poco de diseñadores. Pero mi mamá siempre se roja porque tengo sí. muchas zapatillas. Y dice, paloma, no me compraste nada a mí. Me siento mami. Tu, tu, tu turno te va a tocar, eventualmente. No. <risa> La Paulina Rojas te pregunta. Quería preguntarte algo, ¿te gustaría estudiar, ir a la universidad? Cuéntanos un poquito sobre eso. No. 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 Tu mamá te va a retar. No, mi mamá, no, mi mamá antes estaba como, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a la universidad. Pero era porque pensaba lo que era lo correcto ir a la universidad porque tienes que estudiar. Entonces ella tenía ese pensamiento, pero después se dio cuenta que si este es mi sueño y cree que lo puedo lograr, siendo cantante y puedo hacerlo por el resto de mi vida, va a confiar en mí y sabe que no tengo que ir a la universidad. Pero sí, lo que me interesa sí es estudiar un día música, me encantaría. Estudiar en un futuro. Tal vez sí, cuando tengo 40, ahí voy a estudiar. <risa> Vamos a escuchar la pregunta de Rafa acá. Eh, hola, me gustaría saber qué opinas del contenido machista que tienen algunos artistas de música urbana hoy. Gracias. Fome la casa, vos. Fome. Que tengan que cantar de temas machistas cuando hay muchas cosas más que se puede cantar sobre. Entonces... ¿Pero tú crees que Ibaina se va a ir terminando con eso? Espero que sí. Yo creo que yo he visto un par de cambios en algún artista en, algún artista en especial ya. en la música urbana que he visto que han cambiado un poco y que se han dado cuenta que eso no... No tiene, eso no tiene que vender, no vende hablar mal de las mujeres. O sea, lamentablemente sí vende, lo siento. Vende 
pero no va, no, no va, ¿cómo se dice? Last. No va a durar demasiado Eso. tiempo. No va a durar demasiado tiempo. Claro. Oye, esta pregunta yo creo que me da, no sé si la vas a responder. A mi querida Paloma le mando un beso enorme y le quiero preguntar lo siguiente. ¿Fuiste a ver realmente al futbolista Iván Morales a la cancha, futbolista de Colo Colo? ¿Fuiste o no fuiste? ¿Hay o hubo onda por ahí? ¿Ah? <risa> Qué chistos. Lo voy a responder porque el Iván es mi amigo, mejor amigo de mi hermana, en verdad. Y después, como yo me hice amigos con él. Pero es como un hermano, entonces. <risa> Esto se lo encuentro Oye, pero no, quizá Iván está enamorado de ti, tú le estás diciendo que es como un hermano. No está enamorado de mí, si somos amigos y él lo sabe, nadie está... No. No, no él sí sabe, sí, él le da risa también. Sí, era chistoso porque... Pucha, en verdad no sé si puedo decirlo porque... Sí, obvio, dilo. No, porque... <risa> Es que él es como buena con la mujer, entonces como que no sé si decirlo porque no sé si, no sé si soy polola oficial, entonces... Pero bueno, una niña estaba ahí pero en el partido sí, que él, él es estaba... polola oficial. Sí, ah, ya, 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 entonces, no, ya. No quiero, no quiero, quiero meter la pata. No quiero meter la pata. Ya. Pero entonces era chistoso porque su polola, su novia estaba ahí. Ya. Entonces todos creían que yo era la novia y yo como lo siento. Y yo digo, no sé qué, por qué. Pero ella te odió entonces. No, 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 no creo. ¿No se puso celosa? No. No, porque sabía que era falso, como si yeah. no, verdad. Pero era chistoso, era chistoso, era <risa> divertido, ¿verdad? Pero está aclarado, JP. Sí. La, la Millaray. Paloma, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ahora que ha pasado un buen tiempo desde que saliste del programa Rojo, si quisieras decirle algo a los que eran tus compañeros, incluyendo al que era tu coach, por lo mal que te hicieron sentir en ese programa. No sé, yo creo que siempre me gusta dar buenas vibras. Le deseo a todos suerte, obviamente, que le vaya muy bien en las carreras que tienen. ¿Sientes que ellos no, 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 no supieron darse cuenta de tu talento? Eh, no sé si es, o sea, tal vez no vieron que hay, hay, hay muchas personas que tienen como una forma de que talento es una voz linda que pueden cantar, pero yo creo que es mucho más que eso. Y tal vez como era un programa más tradicional, uh -huh. tal vez no se dieron cuenta que no solamente es una voz linda, talento hoy en día. Son muchos factores. ¿Cuáles son esos factores que tiene Paloma Gami? Ah, el flow, siempre, <risa> siempre. Eh, creer en ti misma, siempre un, un factor. Ser como confiada en ti, en tu, uh -huh. en ti mismo es un factor y tener como ese brillo que ser diferente y no hacer lo que todo el resto está haciendo son todos factores y después vas a ser una estrella, sigue los pasos. <risa>De hecho ya Paloma Mami nos enseña por lo menos a cómo sacarse una buena selfie. Sí. Hiciste un tutorial. Hey, I'm Paloma Mami and I'm about to give you a selfie tutorial. De partida para Mira. que me salga bien la selfie tengo que... De partida todo menos. malo. Es con la mano derecha. Ya, dale. No es mentira. <risa> ya. Ya. Ya, dime. ¿Qué quieres empezar con malo? Ya. Mira, lo que, hago? Hago, lo que hago yo, mira, es que lo firmo así, ¿verdad? Para tener más... Pero mira, es la luz. Ya. Ya, y tienes que buscar la luz. Es que no hay para... que decir aquí, gente mira, que, que... después ángulo, mira para el lado, para el lado. Sí, ¿ves? Es el ángulo. A y ver, tienes que lado. saber cuál es el ángulo. A ver, el otro lado, para allá. Mira para allá. Mira para allá. Ya, pero mira la cámara también. <risa> ya, ahí, ese es tu lado. ¿Sí? Ven, mira. No, ahí tú saliste bien, niño mal. <risa> ya, pero también. <risa> Estaba ahí hablando. Es que bueno, yo también, hablando. pero. <risa> pero así. Ahí, son... mira, ahí salimos bien. ¿Ves? Sí. Mira. Soy seca. Y para Lola Palusa, ¿quién va a estar contigo detrás del escenario? ¿Quién está Toda ahí? mi familia va a estar ahí, mi abuelita, mis tías, mis primos, mi mamá y mi hermana. Y eso, ¿Van a estar todas ahí? Sí, todos. ¿Y tú tienes tres canciones hoy día? Eh, sí. Eh, ¿Tres videoclips? Tres videoclips. Sí. ¿Y una canción que tres no es videoclip? Sí. Que es eh, Don't Talk Me. Sí, que no, Don't no talk salió about oficialmente. Me. Don't Talk About Me. Pero la que bien es... igual. Te ha ido súper bien. Sí. Y tiene video clip de esa, ¿o no? No sé, vamos a ver. No, hay que ver. Y esta canción dice, no hables de mí, ¿a quién te refieres? Sí. No hables de mí, ¿por qué? quién se lo dice? Sí, no, eh, no era acá, para, es para los haters esa canción, es para la gente que te tira para abajo, los haters, tú sabes. Ah, los son, haters. ¿no? Sí, yes. los haters, esa canción especialmente para ellos. A los que están viendo los haters, te mando besitos. Que te vaya si mal. Si tienes gente que quiere que te vaya mal, claro. estás haciendo tu trabajo bien, porque están celosos, mordidos. Quieren ser igual que tú, pero no pueden ser. Hola, <risa> mamá. Oh. Así que, Florcita, te trajimos de oh. la producción de Contigo en la Mañana. Que son lindos, muchas gracias. gracias.